Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Patch Rundown. Was sich so alles ändert mit Patch 12.0 und wo eigentlich Patch 11.0 war, das alles sehen wir nach dem Intro. Und damit willkommen zurück zum Patch Rundown für Patch 12.0 und wem aufgefallen sein wird, ich habe das letzte Patch Rundown Video gemacht für Patch 10.0. Da fehlt was. Ja, Patch 11.0. Ähm, Patch 11.0 war der Konsolen-Patch. Äh, der ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ähm, das war einfach nur, die Konsolen wurden mit einer Mod Ability versorgt. Also, dass es jetzt auch Mods für die Konsole gibt. Das ist jetzt auch schon äh, ein paar Tage draußen. Dazu gab es kein extra großes äh, PTS Geplänkel. Macht ja auch keinen Sinn, weil die äh, Konsolenspieler alle nicht auf dem PTS können. Ähm, und deswegen fehlt da ein Video. Ne? Aber halb so will. Kommen wir zum neuen Patch. Äh, Patch 12.0 läutet Season 3 ein. Das heißt, wir bekommen mal wieder eine neue Region und zwar die äh, Wisconsin-Region mit zwei neuen Karten, äh, jeweils 2x2 zwei zwei Kilometer groß, äh, der Black Badger Lake und äh, Greenwoods River. Da drauf gibt es auch mal wieder drei neue Trucks, einmal der äh, International Pacer 5600 TS, das ist ein Schwertrag, dann der Boa 54318, das ist ein russischer Offroad. Und im Januar wird es ebenfalls einen dritten Truck geben, das ist genau das gleiche wie bei Patch 10.0, also drei neue Trucks. Ähm, der wird aber erst im Januar hinzugefügt auf dem PTS. Ich denke mal, das wird genauso sein, wie es beim letzten war, dass das Model noch nicht fertig ist und das einfach noch hinzugefügt wird. Darüber hinaus gibt es einen neuen Skin für den Step 310e. Es gibt äh, mal wieder zwei neue Trials. Und es gibt jetzt neue Aufträge für Holzlieferungen. Also Login Contracts, Holzlieferungen. Sowohl für alte Maps, sprich Michigan, Alaska und Taimir, als auch äh, für die neuen Maps. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, neuen Stuff auf eure Trucks zu hauen und zwar in Bezug auf diese Holzlieferung habt ihr dann sowas wie ein Holzkran, so ein Holzverladekran, ihr habt äh, die Möglichkeit Holzsicherung auf eurem, also dieser riesen Metallteile auf euren Truck zu hauen, die ähm, wo ihr das Holz zwischen einklemmt etc etc. So es gibt mal wieder neue Sticker und Customization Options und generell neue Customization Elements für alle eure Truck, also neue Sachen, mit denen ihr euer Truck individueller gestalten könnt. Die Musikanordnung auf den einzelnen Maps wird jetzt nun in einer zufälligen Order äh, abgespielt, das äh, ja okay. Und was ich relativ cool finde, äh, es wird jetzt eine Fähigkeit hinzugefügt, dass ihr On-Map Trailers, also Trailers, Anhänger, Auflieger, die auf der Map stehen, über das Funktionsmenü entfernt werden können. Das ist ziemlich cool, dann braucht ihr die nicht immer wieder wegfahren. Gut, ein Haufen Bugfixes, die zum Beispiel ähm, das äh, Starting Engine, also der Motor startet, angezeigt wird, ähm, wenn ein Spieler versucht, einen anderen Spieler abzuschleppen, obwohl der Motor eigentlich aus ist. Dann, das zählt aber nicht als, äh, als Bugfix, es wird äh, Ölflecken jetzt im Wasser geben, wenn ihr mit einem Truck drin seid. Das finde ich ziemlich cool. Das ist aber auch eher ein Quality of Life Improvement. Rundumlichter für euren Truck äh, wurden auch gefixt. Und zwar ist das jetzt so, dass sie bei Default, also generell, ausgeschaltet sind und ihr sie halt über das Funktionsmenü nur noch einschalten könnt. Also sie sind jetzt standardmäßig auf Aus. Ihr müsst sie aktiv einschalten. Genau, dann äh, wurden auch noch einige Sachen für den Mod-Browser hinzugefügt. Unter anderem Bugfixes, sodass äh, ihr nicht mehr nach dem Namen sortieren konntet etc. 
Und ganz zum Schluss wurde auch noch gefixt der Windenpunkt für den, äh, für den Kran von Bandit. So vom KRS Bandit. Der war nämlich ein bisschen weird. Und zum Schluss schauen wir uns nochmal die beiden neuen Maps an und erhaschen schon mal einen ersten Blick auf die neuen Trucks. So, dann schauen wir uns noch die beiden neuen Karten an. Wir haben hier zum einen äh, Black Badger Lake, eine 2x2 Kilometer große Karte mit einem relativ großen See in der Mitte und überfluteten Stellen. Das, die Karte an sich fühlt sich so ein bisschen an wie eine Mischung aus Michigan und der Taimi Region. Aber ansonsten auch wieder wunderbar gestaltet und wer jetzt denkt, es, es ähnelt Michigan zu sehr, nee, die Karte, also man erkennt den Individualitätswert der Karte schon. Dann haben wir natürlich auf der anderen Seite auch noch Grainwoods River, ebenfalls eine 2x2 Kilometer große Karte mit einem Hauptfluss in der Mitte, der auch wieder ein bisschen für Überflutungen sorgt und das die Karte erinnert mich persönlich äh, sehr stark an äh, Smithfield Talsperre. <lacht> Auf den beiden neuen Karten sind im Übrigen auch noch acht neue Upgrades für die Trucks freigeschaltet bzw. vorhanden. Das heißt, die sind primär für die beiden neuen Fahrzeuge. Und zwar zum einen hier links, dem Boa, einem russischen Offroad-Truck, der neu hinzugefügt wurde. Und auf der rechten Seite den International Pacer 5600 TS, einem neuen Schwertruck oder Heavy Truck, wie man es auch immer bezeichnen möchte, der unter anderem mit einem Holzladekran und diesen Holzloks ausgerüstet werden kann. Gut, das soll es auch schon gewesen sein zu den neuen Patch für die Fahrzeuge machen Video, sobald das letzte Fahrzeug auch vorhanden ist. Und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen. Kleinen Überblick gegen über Patch 12.0 und damit der Phase 3. Habt noch einen schönen Tag. Haut da rein. Bis dann. Tschüss.